ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ മഷ്റൂം കോൺ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ പച്ചക്കറികളെല്ലാം എടുത്തിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ മഷ്റൂം യെല്ലോ റെഡ് ബെൽ പേപ്പർ പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം പിന്നെ സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ കൂൺ എടുത്തിട്ട് ഞാനൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ അത്യാവശ്യം വലിയ ഒരു കടായി പോലത്തെ പാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അതൊന്ന് ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെക്കുകയാണ് അത് ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും ഞാനതിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഓയില് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതിലോട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇതിനൊന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കാരണം അതിൻ്റെ ആ പച്ചപ്പ് മണം ഒന്ന് പോണവരെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വിഭവമാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ എന്നെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഞാൻ താഴെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു ഒരു മൂന്ന് ഡ്രൈ ചില്ലി ഞാനൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അത്യാവശ്യം കീറിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കീറിയിട്ട് ഇനി അതിനെയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ പച്ചമുളകും അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ അരിഞ്ഞതും ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ടും ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് തന്നെയാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചക്കറികളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിനൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ മഷ്റൂം ഞാൻ അത്യാവശ്യം വലുതായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മഷ്റൂം പെട്ടെന്ന് കുക്കാവും ബാക്കി ഞാൻ ക്യാപ്സിക്കവും വെൽ പേപ്പറും ചെറുതായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതും പെട്ടെന്ന് കുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിന് ഞാൻ മീഡിയം ഹീറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഗ്യാസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന കോൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിനൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോയാ സോസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡാർക്ക് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് കളർ ആയിട്ടുള്ള സോയാ സോസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ അതും ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഡാർക്ക് ആണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഡാർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഞാൻ താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെഷർമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലോട്ട് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ ഇനി 
ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് റെഡ് ചില്ലി സോസാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് അത് വേണ്ട എന്നാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കുരുമുളക് പൊടി കൂടുതലിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണം ഒരിത്തിരി റെഡ് കളറ് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എരിവെല്ലാം എരിവ് ഉപ്പും എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുക അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലോ ഇതൊന്ന് കുക്ക് ആയപ്പോഴേക്കും ഞാനതൊന്ന് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് ഞാനൊരു എടുത്തിരിക്കുന്ന ബിരിയാണി റൈസാണ് പക്ഷെ അത് തലേ ദിവസം കുക്ക് ചെയ്തതാണ് ഞാനിവിടെ അപ്പം ഇത് ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് ഒന്നര ഒരു കപ്പ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര കപ്പ് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നല്ലോണം മിക്സായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഗാർണിഷിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഒണിയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി അതിനെ ഒന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അതിന് ശേഷം ഞാൻ മീഡിയം ഹീറ്റിൽ തന്നെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലിനെ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക താങ്ക് യു